నెల్లూరు జిల్లా కొత్తూరులో వైఎస్ఆర్సీపీ రూరల్ ఎమ్మెల్యే కోటమిరెడ్డి శ్రీధర్ రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో యువతకు ఆత్మీయ సమావేశాన్ని నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ రాబోయే ఎన్నికల్లో యువతదే కీలక పాత్ర అని తనను రూరల్లో గెలిపించి వైఎస్ఆర్సీపీకి పట్టం కట్టాలని ఆయన విజ్ఞప్తి చేశారు ఎందుకు యువజన విద్యార్థి సదస్సులు పెట్టామంటే తమ్ముడు ఎలక్షన్లు వచ్చేస్తున్నాయి పదంటే పది రోజుల్లో కాదంటే పదిహేను రోజుల్లో ప్రకటన రాబోతుంది రెండు నెలల్లో అరవై రోజుల్లో ఎలక్షన్ పూర్తయిపోతుంది ఈ ఎలక్షన్లు వచ్చే వేళ విద్యార్థులుగా యువతగా మీ అందరి సహాయం అభ్యర్థించేదానికి ఈ యొక్క ప్రత్యేకంగా సదస్సులు పెట్టామని తెలియజేస్తూ ఉన్నా ముఖ్యమంత్రి కాకముందే ప్రజాప్రస్థానం పాదయాత్రతో ప్రభుత్వం మెడలు ఉంచి ఏ నోటి వెంట రెండు వేల పెన్షన్ సాధ్యం కాదని చెప్పాడో అదే వ్యక్తుల చేత రెండు వేల పెన్షన్ ముఖ్యమంత్రి కాకముందే చేయించాడంటే అది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికే చెందింది ఈ రాష్ట్రంలో ఉండే కోట్లాది ప్రజల పోరాట పలితాన్ని మనం చేస్తూ ఉన్నాం నిజంగా చంద్రబాబు గారికి చిత్తశుద్ధి ఉంటే అమ్మా పొద్దు పక్క చెల్లిళ్ళారా కొన్నిసారి నేను చెప్పా అప్పులు కొట్టేస్తానని నాలుగేళ్ల తొమ్మిది నెలలు అమరావతి కట్టే పనులు చాలా బిజీగా ఉన్నా మీరు గుర్తుకు రాలా ఎలక్షన్ టైంలో మళ్ళీ గుర్తుకొచ్చారు మీరు ఇప్పుడైనా ఇప్పుడైనా మొత్తం కొట్టేస్తుండా మొత్తం కొట్టేస్తుండా అని చెప్పని మొత్తం కొట్టేసి ఉంటే అంతని చెక్కులు ఇచ్చేసి ఉంటే కొంత మనం కూడా నమ్ము ఉండొచ్చు నిజమే కదరా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎట్టో వచ్చేసాడు అని చెప్పని ఏమీ లేకుండా నాలుగేళ్ల తొమ్మిది నెలలు గాలి కుదిలేసి ఇప్పుడు కూడా మూడు చెక్కులు అంట ఫిబ్రవరి మార్చి ఏప్రిల్ ఎందుకంటే ఏప్రిల్ ఎలక్షన్ అయిపోతే మే నుంచి పొదు పక్క జిల్లా టాటా బై బై టాటా బై బై గత ఎన్నికల వేళ ఏం చెప్పాడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు నేను అధికారంలో కూర్చున్న వెంటనే ఇంటింటికి 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 ఉద్యోగం ఇస్తా అది కూడా ఎంత తెలివిగా చెప్పాడు ఏంటమ్మా రాత్రికి రాత్రి ఉద్యోగాలు అంటే సాధ్యం కాదు ఒక ఆరు నెలలో ఏడు నెలలు పడుతుంది ఈ ఆరు ఏడు నెలలు కూడా మీ బిడ్డ ఖాళీగా ఉండేదానికి లేదు నెల 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 రెండు వేల రూపాయలు డబ్బులు ఇస్తానని చెప్పాడే లేదా మీరు చెప్పండి సోదరులా మరి అరవై నెలలు అయింది ఇంటికో ఉద్యోగం దేవుడు కొత్తులకో ఉద్యోగం వచ్చిందంటే నాకైతే డౌటే ఏ ఒక్కరికైనా నిరుద్యోగ వృత్తి వచ్చిందా చెప్పండి సోదరులారా అరవై నెలలు అరవై నెలలు నెలకి రెండు వేలు అంటే లక్ష ఇరవై వేలు లక్ష ఇరవై వేల రూపాయల డబ్బులు చంద్రబాబు గారు మీ అందరికీ బాధ్య ఉన్నారని చెప్పి నేను తెలియజేస్తూ ఉన్నాను సోదరులా తొలి అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో పెట్టే బిల్లు స్థానికులకు డెబ్బై ఐదు శాతం ఉద్యోగాలు ఇవ్వాలని ఈరోజు మన జిల్లాలో ఎన్నో పరిశ్రమలు ఉన్నాయి ఉద్యోగాలు మాత్రం స్థానికులు ఎవరూ లేరు అంతా ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చేసి ఉన్నారు కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పెట్టబోయే బిల్లులో స్థానిక ఉద్యోగాలు అంటే కొన్ని వేల మందికి ఈ జిల్లాలో ఉద్యోగాలు వస్తాయని చెప్పి మీ అందరికీ స్పష్టంగా సవినయంగా మనం చేస్తూ ఉన్నాను సోదరులారా కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత ఏ బ్యాంకు చుట్టూ తిరగాల్సిన అవసరం లేదు టెన్త్ క్లాస్ పాస్ అయినటువంటి ప్రతి విద్యార్థికి టెన్త్ క్లాస్ పాస్ అయిన ప్రతి విద్యార్థికి సొంతంగా వ్యాపారాలు పెట్టుకోవాలంటే టెన్త్ క్లాస్ సర్టిఫికేట్ మాత్రం ఉంటే చాలు నేరుగా గవర్నమెంట్ కార్పొరేషన్ లో నుంచి ఆ యొక్క యువకుడికి ఆ యొక్క వ్యాపారాలకి డబ్బులు వస్తాయని చెప్పి మీ అందరి వద్ద సవినయంగా మనం చేస్తూ ఉన్నాను సోదరులారా ఈరోజు బ్యాంకు చుట్టూ తిరగాలంటే సాధ్యమైపోయినా బ్యాంకు చుట్టూ పోతే ఇన్ని రకాల కండిషన్లు మీకు తెలియందేం కాదు అందుకే జగన్ గారు చెప్పారు బ్యాంకులతో సంబంధం లేకుండా పదో క్లాస్ చదువుకున్నటువంటి ప్రతి విద్యార్థికి సొంతంగా వ్యాపారాలు చేసుకోవాలంటే నేరుగా రుణాలు వడ్డీలే రుణాలు అందిస్తామని చెప్పని ఇచ్చి అందుకే జగన్ గారు చెప్పారు సోదరులారా రేషన్ షాపుల వద్ద రేషన్ సరుకుల కోసం లేదా పెన్షన్ల కోసం వృద్ధులు కాని వితంతువులు కాని రేషన్ షాపుల వద్ద సరుకుల కోసం ప్రజలు కాని తిరగాల్సిన అవసరం లేదు ప్రతి గ్రామంలో కూడా గ్రామ సచివాలయం ఏర్పాటు చేసి పది మంది నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగాలు ఇచ్చి ఆ పది మంది ద్వారా ఆ గ్రామాల్లో వారి వారి ఇళ్లకే రేషన్ సరుకులు పంపిస్తాం వారి వారి ఇళ్లకే పెన్షన్ పంపిస్తాం అని చెప్పేసి రాజశేఖర రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి కాకముందు ఆరోగ్యశ్రీ కార్డు చేతిలో ఉంటే కోటేశ్వరుడితో సమానంగా వైద్యం చేయించుకోవచ్చు మనం ఊహించామా రాజశేఖర రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి కాకముందు రైతాంగానికి ఉచితంగా కరెంట్ వస్తుందంటే ఇదే చంద్రబాబు నాయుడు ఏం చెప్పారు ఆ రోజు రైతులకి ఉచితంగా కరెంట్ ఇస్తే కరెంటు తీగల మీద బట్టలు అరేసుకోవాలా కరెంటు పోదు అని చెప్పాడు రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఏమీ మాట్లాడాల జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పెద్ద మెజార్టీతో మీ అందరి దేవల్లా దేవుడి దేవల్లా ముఖ్యమంత్రి కాబోతున్నారు